ఆ బావిలో ఆడపిల్ల మృతదేహం కోసం తవ్వకాలు జరుపుగా మరో ఆడపిల్ల శవం కూడా బయటపడింది ఒకరిని వెతకడానికి పోతే మరొకరు ఇంకొకరు ఆ ఊళ్ళో కనిపించకుండా పోయిన ప్రతి ఆడపిల్ల అదృశ్యం వెనుక ఉన్నది ఆ హస్తమేనా ఇంతటి మానవ మృగం ఊళ్ళో తిరుగుతుంటే ఆ గ్రామస్తులు ఏం చేస్తున్నట్టు ఇన్నాళ్ల పాటు ఆ ఊళ్ళో ఇలాంటి వాడు తిరుగుతుంటే పోలీసుల నిఘా ఏమైనట్టు యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా బొమ్మల రామారం మండలం హాజీపూర్ గ్రామం ఇక్కడో మానవ మృగం తిరుగుతోందని తెలిసి ఒక్కసారిగా ఉలిక్కి పడ్డారు జనం ఆడపిల్లపై కన్నేస్తే చాలు అది ఒక్కసారిగా విరుచుకు పడుతుందని తెలిసి హడలిపోతున్నారు చిన్న కిటుకు ఒకే ఒక్క కిటుకు ఆ ఊరికి వెళ్లడానికి ఒకటిన్నర కిలోమీటర్ దూరం తప్పనిసరిగా నడవాల్సిందే ఎవరైనా ఇదే తనకు అణువుగా మార్చుకున్నాడు ఈ కర్కుటకుడు లిఫ్ట్ కావాలా పాప అంటూ ఎక్కించుకుంటాడు ఇది దగ్గరదారి ఇటుగా వెళ్దామని మంచి మాటలే చెబుతాడు వాళ్లు కూడా మన ఊరి వాడేలే అని సరేనంటారు అంతే అక్కడ లిఫ్ట్ ఎక్కించుకున్న వాడు కాస్త పాత పాడుబడ్డ బావి దగ్గర బండి ఆపేస్తాడు అప్పుడు బయటపడుతుంది అతడి అసలు స్వరూపం అప్పటి వరకు అమాయకంగా మొహం పెట్టిన వాడు కాస్త క్రూరంగా మారిపోతాడు ఆమెను రెచ్చగొడుతూ లైంగిక దాడికి తెగబడతాడు అత్యాచారం ఆపై హత్య ఆ తర్వాత ఆమెను నగ్నంగా మార్చి ఆ మృతదేహాన్ని అరవై అడుగుల లోతైన బావిలో పడేయడం అతి తీవ్రంగా ఛిద్రమయ్యాక దానిలోకి దిగి అక్కడే ఆమె వస్తువులతో సహా పాతి పెట్టడం ఇది ఈ మృగం కొన్నాళ్లుగా చేస్తూ వచ్చిన విధం ఇలా ఒకట్రెండు కాదు ముగ్గురు నలుగురు ఆడపిల్లల జీవితాలతో ఆడుకున్నట్టు బయటపడింది దీంతో గుండెలు బాదుకోవడం ఇక్కడి వాళ్ల వంతవుతోంది ఈ గ్రామస్తులు ఇప్పుడేదో ఒక్క అమ్మాయికి మాత్రమే ఇలాగైందని ఆగ్రహావేశాలను వ్యక్తం చేశారు కానీ గతంలో కూడా ఇదే బావిలో ఇలాగే ఒక అమ్మాయి జీవితం పడి నాశనమైపోయిందని గుర్తించనేలేదు ఆమె కూడా ఈ నరరూప రాక్షసుడి వెంట నడిచి తర్వాత అత్యాచారం ఆ తర్వాత హత్యకు గురైందని ఊహించనేలేకపోయారు పోలీసుల మీద ఇంతెత్తున విరుచుకుపడ్డ గ్రామస్తులు తమ ఊళ్ళోనే ఒక మానవ మృగం సంచరిస్తుందని గుర్తించలేనేలేకపోయారు ఒకడు వరుస పెట్టున అమ్మాయిలను ట్రాప్ చేయడం తన వల్లో వేసుకోవడం లిఫ్ట్ పేరిట అడ్డదారిలో తీసుకెళ్తానని నమ్మించడం అక్కడికి తీసుకెళ్లాక అత్యాచారం చేసి హతమార్చడం చూస్తుంటే ఇన్నాళ్ల పాటు ఈ ఊరి వాళ్లు ఇతడి ఉనికి పసిగట్టకపోవడం ఆశ్చర్యకరంగా మారింది మైసూడిపల్లి కిడ్నాప్ పాప పనిచేస్తున్నట్టు చెప్పు తిరిగే ఇతడు చేసేది ఏసీ రిపేర్లు మాత్రమే కాదు ఆడపిల్లల జీవితాలతో చెలగాడమాట ఇతడు గాని ఒక్కసారి ఓ ఆడపిల్ల మీద కనిస్తే ఇక ఆ కుటుంబానికి తీరని దుఃఖం మిగిలాల్సిందేనని చెప్పుకుంటున్నారు ఈ చుట్టుపక్కల గ్రామాల వాళ్ళు అంతగా ఇతడు ఆడపిల్లలపై లైంగిక దాడికి తెగబడి అర్థం చేస్తాడని తెలుస్తుంది నేను చెప్పినట్టుగా కూడా వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల భయం అనేది లేదు వాడికి అసలు వాళ్ళు ఎట్లా పెంచారు అనేది కూడా ఉంది మన పిల్లలు తప్పు చేస్తారు చరణ్ కాదు చిన్న తప్పు చేసినప్పుడు దాన్ని ఖండించేసేయాలి కుట్టడం తిట్టడం అయితే వాళ్ళు ఓ పద్ధతికి వస్తారు ఇది అది కూడా లేదు ఇది ఇప్పుడు మురుగమ్మ ఏందన్న పరిస్థితి అక్కడికి వచ్చింది ఇప్పుడు ఇతడు ఇప్పుడు బయటపడ్డాడంటే అందుకు కారణం శ్రావణి హత్య వల్ల శ్రావణి ఏప్రిల్ ఇరవై ఐదో తేదీన తన స్కూల్లో జరుగుతున్న స్పెషల్ క్లాసులకెళ్లి తిరిగి ఎంతకీ రాలేదు దీంతో భయపడ్డ శ్రావణి తల్లిదండ్రులు బొమ్మల రామారం పోలీసులకు కంప్లైంట్ చేశారు ఈ పోలీసులు కూడా అంతకన్నా అధ్వానం ఒక ఆడపిల్ల కనిపించలేదంటే ఆ మర్నాడొచ్చి ఆరంగా వెతికి ఎలాగోలా ఆమె స్కూల్ బ్యాగ్ను మాత్రమే బయట పెట్టగలిగారు తర్వాత అక్కడితో తమ పరిశీలన ముగించి ఇంటికెళ్లిపోయారు దీంతో ఆగ్రహించిన గ్రామస్తులు శ్రావణి మృతదేహాన్ని ఎట్టకేలకు ఆ పక్కనే ఉన్న బావిలో దొరకబుచ్చుకున్నారు దీంతో పెద్ద గందరగోళమే నడిచింది 
కారణం పోలీసులు చేయాల్సిన పని గ్రామస్తులు చేయడంతో ఒక్కసారిగా ఈ గ్రామంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితి నెలకొంది పోలీసుల అసమర్థ పనితీరును నిరసిస్తూ పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమం నడిపారు దీంతో స్వయాన కమిషనర్ రంగంలోకి దిగి బాధితురాలకు హామీ ఇచ్చి అమ్మాయి అంత్యక్రియలను దగ్గరుండి జరిపించారు ఒక దశలో అమ్మాయి మృతదేహంతో కుటుంబ సభ్యులు ఊరివాళ్లు కలిసి పోలీస్ స్టేషన్ ముందు బైఠాయించి పెద్ద ఎత్తున నిరసన వ్యక్తం చేశారు దీంతో నిందితులను ఇరవై నాలుగు గంటల్లోపే పట్టుకుంటామని హామీ ఇచ్చి విచారణ ముమ్మరం చేశారు పోస్టుమార్టం రిపోర్టులో కూడా ఆమెపై అత్యాచారం ఆపై హత్య జరిగిందన్న రిపోర్టు రావడంతో ఆ దిశగా తమ దర్యాప్తు వేగవంతం చేశారు గ్రామస్తులిచ్చిన సమాచారంతో ఈ బావి ప్రాంతంలో ఒకడు అదే పనిగా తిరుగుతుంటాడని అన్నారు అది గుర్తించిన పోలీసులు శ్రీనివాసరెడ్డిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు సరిగ్గా అదే సమయంలో ఈ ప్రాంతంలో గంజాయి మహమ్మారి బారిన పడి అఘాయిత్యాలకు పాల్పడుతున్న వాళ్ల వివరాలను కూడా ఆరా తీశారు పోయిన సందే ఈగా తిరుగుతూనే ఉన్నాం పోలీస్ టౌన్ కంప్లీట్ ఇచ్చినాం పోలీసు వాళ్ళు కూడా ఇంక్వైరీ చేస్తున్నాం ఇంక్వైరీ చేస్తున్నాం అన్నారు ఇంక్వైరీ కూడా ఏం చేసినామో మాకు అదే తెలియదు ఇక మేము కూడా పోతూనే ఉన్నాం వస్తూనే ఉన్నాం దొరకలేదు ఇక పోయినా ఇప్పుడు సంవత్సరం అవుతుంది ఆరు నెలలు అవుతుంది కూడా పోలీస్ టౌన్ పోతలేదు పట్టుబడ్డ అనుమానితులు శ్రీనివాసరెడ్డిపై గతంలోనూ అత్యాచార హత్య కేసులు ఉన్నాయని గుర్తించారు తర్వాత ఇతడు కేవలం ఇక్కడే కాకుండా కర్ణాటక వంటి ప్రాంతాలకు సైతం వెళ్లి అక్కడ ఇలాంటి అకృత్యాలే చేసినట్టు గుర్తించారు దీంతో ఇతన్ని మరింత లోతుగా విచారించేసరికి మరో బాంబు పేలింది ఇదే బావిలో కేవలం శ్రావణి మృతదేహం మాత్రమే కాదు మనీష అనే మరో ఆడపిల్ల జీవితం కూడా భుగ్గిపాలైందని గుర్తించడంతో ఒక్కసారిగా ఈ ప్రాంతంలో అలజడి చెలరేగింది కాజలికి కాలేజీకి వెళ్తానని వెళ్ళింది వస్తానని చెప్పింది డబ్బులు తీసుకుని వెళ్ళింది మేడం మళ్ళా నాకు కనిపించలే మేడం ఇక అదే మాట మేడం నాతో మాట్లాడు ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసిన లిఫ్ట్ వేయాలి మేడం ఎక్కడ ఉంది అనుకున్న మేడం మా అమ్మ మందస్సుల దగ్గర ఉంది అనుకొని చేయలేదు మేడం ఒకే ఒక్కడు ఈ ప్రాంతంలోని ఆడపిల్లలను వరుస పెట్టిన మట్టు పెడుతుంటే మనమంతా కలిసి ఏం చేస్తున్నట్టు అన్నది గ్రామస్తులందర్నీ తొలిచేసింది మనీషా కనిపించకుండా పోతే ఆమె కుటుంబ సభ్యులైతే నిమ్మకు నేరెత్తినట్టు ఉండిపోయారు అసలు ఆమె కనిపించకుండా పోతే చిన్నపాటి యత్నం కూడా చేయకపోవడం అందర్నీ షాక్ అయ్యేలా చేసింది వాళ్ల సమాధానం విని ఇంకా చిరెత్తుకొచ్చింది మనీషా కనిపించకుండా పోవడానికి గల కారణం ఆమె తన ప్రియుడితో కలిసి లేచిపోయి ఉంటుందిలే అని తల్లిదండ్రులు అనుకోవడం బాధాకరంగా మారింది ఇలాంటి లొసుగులను ఇక్కడి మనుషుల మానసిక స్థితిగతులను తనకు అనువుగా మార్చుకున్న ఈ క్రిమినల్ మైండెడ్ ఫెలో ఆడపిల్లలను అడవిలో లేడి పిల్లలను పులికానే కాజేసినట్టు కాజేస్తూ వచ్చాడు యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని బొమ్మల రామారం అంటే ఎక్కడో మారుమూలం కాదు ఇది నగర శివారు కిందికే వస్తుంది హైదరాబాద్ కు పదుల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండే ఊళ్లలో ఇలాంటి ఘోరాలు జరగడం నిజంగా పోలీసులకు పెను సవాల్గానే చెప్పుకోవాలి ఒక్క మాటలో చెప్తే సిగ్గుచేటు ఇక్కడింతటి జంగిల్ రాజు నడుస్తుందంటే పోలీసులన్న భయం బెరుకు ఇక్కడి వాళ్లకు ఉన్నట్టా లేనట్టా ఏమనుకోవాలి ఒకడొచ్చి వరుస పెట్టున్న ఆడపిల్లల్ని హతమారుస్తూ హతమారుస్తూ తల్లిదండ్రులకు తీరని శోకం మిగులుస్తుంటే ఏమనర్థం చేసుకోవాలి ఏంటి ఇదంతా పోలీసు భయం ఉన్నట్టా లేనట్టా ఇంతగా తెగించి ఆడపిల్లల్ని హతమార్చేస్తుంటే నిఘా ఎంత లోప భూయిష్టంగా ఉన్నట్టు చేతులు కాలేక ఆకులు పట్టుకున్నట్టు ఇప్పుడొచ్చి ఆ ప్రాంత ఎస్ఐని సస్పెండ్ చేస్తే సరిపోతుందా టెక్నాలజీ పెరిగింది క్రిమినల్స్ ఇక తిరగడానికి హడలి చచ్చే రోజులొచ్చేసాయి అడుగడుగున సిసి కెమెరాల నిఘ ఫేస్ రికగ్నేషన్ టెక్నాలజీ గట్టి బందోబస్తు గంటల్లో పోలీసులు నిందితుల భరతం పట్టేస్తున్నారు దేశవ్యాప్తంగా తొలిసారిగా ఇక్కడ థర్డ్ పార్టీ సర్వే ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే తెలంగాణ పోలీస్ ప్రత్యేకత అంతా ఇంతా కాదని ఆహో ఓహో అంటుంటారు కానీ ఇక్కడి పరిస్థితి చూస్తే అలా కనిపించదు అడుగడుగున భద్రతా లోపాలే ఎవరి పాటికి వాడు ఇష్టమొచ్చిన రీతిలో నేరాలు చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు
నెల రోజుల క్రితం మనిష అనే అమ్మాయిని హతమార్చిన ఒక నిందితుడు ఆ వెంటనే మరో అమ్మాయిని ట్రాప్ చేసి అత్యాచారం ఆపై హత్య చేసి ధైర్యంగా తిరుగుతున్నాడంటే లోపం ఎవరిది ఎక్కడిది అతడంతా యథేచ్ఛగా తిరిగేస్తుంటే ఎవరికీ ఎందుకు అంతు చిక్కలేదు అన్నదిప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది మనీష మల్లేశం భారతమ్మ దంపతులకు నాలుగో సంతానం మేడ్చల్ జిల్లా కీసర్లోని కేఎల్ఆర్ కాలేజీలో డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతోంది ఈమె మృతదేహంతో పాటు ఆధార్ కార్డు లభ్యమైంది మార్చ్ తొమ్మిది నాడు కాలేజీకి వెళ్లిన మనీష తిరిగి రాకపోవడంతో ఆ తల్లిదండ్రులు ఆమె తన ప్రేమికుడితో వెళ్లిపోయిందేమో అనుకున్నారట దీంతో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయనేలేదు ఆధార్ కార్డు ఆధారంగా ఈమె ఫలానా ఇంటి ఆడపిల్లగా గుర్తించి తల్లిదండ్రులకు సమాచారం అందించారు హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరిన తల్లిదండ్రులు తమ బిడ్డ మృతదేహం చూసి షాక్ అయిపోయారు అసలు లభ్యమైన మృతదేహం తన కూతురుదేనా అన్న డైలామాలో కాసేపు అలా ఉండిపోయారు ఎందుకంటే బాడీ అంతగా కుళ్లిపోయి కనిపించింది పాడుబడ్డ ఆ బావిలో శ్రావణి డెడ్ బాడీతో పాటు మనీషా డెడ్ బాడీ కూడా బయటపడిందని తెలియడంతో చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల వాళ్లు తండోపతండాలుగా అక్కడికి చేరుకున్నారు వచ్చిన జనాన్ని అదుపు చేయలేక పోలీసులు నానా అవస్థలు పడాల్సి వచ్చింది ఈ అమ్మాయిని సీరియస్ తీసుకుంటే పోలీసు ఈ రెండు గడలను కూడా కాకపోతుండే వాడు ఇంకెన్ని గడలను చేస్తుండే సరే మేము ఈ తీసుకొచ్చి చలనం తీసుకొచ్చి ఉద్యమాలు చేయడం వల్లనే వచ్చింది సరే కల్పన అంటారు ఇంక ఎంతమంది కల్పన బలం తీసుకుంటున్నాడు పోలీసు వాళ్ళు ఆనంద శిక్షణ లేకుంటే ఈ రెండు ఊర్ల గ్రామాలకు అప్పయ్యండి మేము దృష్టికి వంతారాక నాలుగేళ్ల క్రితం మరో ఘోరం హాజీపూర్ లో ఉన్న అమ్మమ్మ ఇంటికి వచ్చిన కల్పన తిరిగి తన సొంత ఊరికి వెళ్తుండగా అదృశ్యమైంది వెంటనే కుటుంబ సభ్యులు బొమ్మల రామారం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు మూడేళ్ల పాటు విచారణ జరిగిన ఈ కేసులో ఎలాంటి ఆధారాలు దొరకలేదంటూ మూసివేశారు ఆరో తరగతి చదువుతున్న కల్పన అదృశ్యమవడంతో కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళనకు గురయ్యారు శ్రావణి మనిష మృతదేహాలు వెలుగులోకి రావడంతో కల్పన్ను కూడా శ్రీనివాసరెడ్డి హత్య చేసింటాడని ఇటు కుటుంబ సభ్యులే కాదు అటు గ్రామస్తులంతా అనుమానించారు కిడ్నాప్ అయింది హాజీపూర్ నుంచి వస్తుంటే నాలుగు నాలుగు సంవత్సరాలు వెళ్ళి ఐదు సంవత్సరాలు పడ్డాయి ఆమె కిడ్నాప్ అయినప్పుడు పోలీసుల దగ్గరకు పోయినా వస్తుంది దొరుకుతుంది అన్నారు కానీ ఒక్క క్లూ కూడా ఇయ్యలేదు మాకు ఆమె లాగా ఏదన్నా దొరుకుతే దోలాడదు మేము ఇన్ని ఇంతమంది చచ్చిపోకపోవరేమో అందరూ అనుకున్నదే నిజమైంది పోలీసుల విచారణలో నిందితుడు శ్రీనివాసరెడ్డి నాలుగేళ్ల క్రితం కల్పన్ను సైతం అత్యంత దారుణంగా అత్యాచారం చేసి హత్య చేయడంతో పాటు గోణి సంచిలో మృతదేహాన్ని ఉంచి బావి నీళ్లలో పడేశానని పోలీసుల ముందు ఒప్పుకున్నాడని తెలుస్తోంది దారుణ హత్యకు గురైన శ్రావణి బ్యాగ్ ఎక్కడైతే దొరికిందో అదే బావిలో కల్పన్ను కూడా హత్య చేసి పడేసినట్టు పోలీసుల ముందు చెప్పాడితడు దీంతో బావిలోకి దిగి కల్పన అస్థి పంజరాలను వెలికి తీసి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు పోలీసులు డిఎన్ఏ ఆధారంగా కల్పన మృతదేహాన్ని గుర్తించే పనిలో పడ్డారు ఒకే గ్రామానికి చెందిన ముగ్గురమ్మాయ జీవితాలతో చెలగాటమాడిన కామాందుడు శ్రీనివాసరెడ్డిని కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు గ్రామస్తులు ఏడ దొరకలే అన్ని ఊళ్ళు ఈ ఊరు ఆ ఊరు అన్ని తిరిగి వచ్చినా కానీ ఏడ అడ్రస్ అన్నది దొరకలే ఇది దొరకకుంటే వీళ్ళు దాలిచ్చుకోరు వాళ్ళు దాలిచ్చుకోరు బొమ్మల రామారం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉన్న చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో మిస్ అయిన అమ్మాయిలు మహిళలకు సంబంధించిన వివరాలు సేకరించే పనిలో పడ్డారు పోలీసులు ఈ కోణంలోనూ దర్యాప్తు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు ఇక్కడ మన గ్రామస్తులు కొన్ని విషయాలు అడిగారు ఒకటి ఇలాంటి బావులన్నీ పూడ్చమన్నారు సో అది అది చూడ్డానికి మనకి ఇప్పుడు డిఆర్డిఓ గారు ఈపీఆర్ ఇక్కడ ఉన్నారు ఇన్వెస్టిగేషన్ పూర్తి అయ్యాక ఈ బావులు పూడ్చడం తర్వాత రోడ్ గురించి తర్వాత సీసీ కెమెరాస్ పెట్టిన కూడా కొన్ని పనిచేయట్లేదు అన్నారు సో అవన్నీ కూడా రెక్టిఫై చేసి ఊర్లో కూడా మళ్ళీ మనం సీసీ కెమెరాలు పెట్టి తర్వాత ఇక్కడ మోడల్ స్కూల్ ఉంది అది కూడా కొంచెం ప్రాబ్లంలో ఉందని చెప్పారు అవన్నీ కూడా పూర్తిగా పూర్తి స్థాయిలో మనము దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి అన్ని విధాలుగా స్టెప్స్ తీసుకుంటున్నాం ఒక నేరం అంటూ జరిగితే అది ఎప్పటికైనా బయటపడేదే ఇది నిందితులకు నేరుగా వెళ్లి చేరడం లేదు పోలీసులు తాము ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి కేసుల ఛేదన గురించి గొప్పగా చెప్పుకు తిరుగుతున్నారు కానీ నేరాలు జరగకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోలేకపోతున్నారు దీంతో ఎవరిపాటికి వాడు నేరాలు చేసుకుంటూ చెలరేగిపోతున్నాడు ఒకడా ఊళ్ళోనే ఉంటూ ఆ ఊళ్ళోని అమ్మాయిలను వరుస పెట్టిన పొట్టను పెట్టుకుంటుంటే కనీసం గుర్తించలేకపోవడం ఇటు గ్రామస్తులదా అటు పోలీసులదా వైఫల్యం ఎవరిది 
ఇప్పుడు అతని ఇంటిని తగల పెడితే పోయిన ప్రాణాలు తిరిగొస్తాయా కామాందుడు శ్రీనివాస్ రెడ్డి శ్రావణి మనీషాల హత్య చేశాడని ఊళ్ళో గుప్ప మనడంతో అతడి కుటుంబ సభ్యులు కాస్త పరారైపోయారు ఇన్నాళ్ల పాటు తమ ఇంట్లోనే ఓ కిరాతకుడు తిరుగుతున్నట్టు ఇంటి వాళ్లు కూడా పసిగట్టలేకపోవడం దారుణం ఇదివరకే ఇతడిపై హత్య అత్యాచారం వంటి కేసులుండగా ఇతడి ప్రవర్తన మీద ఇటు ఇంట్లో వాళ్లు కానీ అటు పోలీసులు కానీ గ్రామస్తులు కానీ కనీస నిఘా పెట్టలేదు దీంతో ఇతడు వరుస పెట్టున్నా నేరాలు చేస్తూ వెళ్లాడు ఆడపిల్ల కనిపిస్తే చాలు ఆవురావురమంటూ మింగేస్తూ పాడుబడ్డ బావిల్లో పాతి పట్టేస్తూ వచ్చాడు ఇప్పుడు ఇతన్ని ఏం చేయాలి ఇంత బరితెగిస్తున్న ఈ మానవ మృగాన్ని ఏ పాతాళంలో పాతి పెట్టాలి ఎన్కౌంటర్ చేసి పడేసేయాలి ఆడు మానవ జాతులు ఉండొద్దు ఆడు అసలు ఇక్కడ బతకడం ఆయనకి అర్హత లేదు నడి రోడ్డు మీద సాధనని అసంటోని ఉంచొద్దు ఇంకోడికి ఇంకోటి చేయకుండా అయితే రాత్రికి వస్తాడు పొద్దున్న వెళ్ళిపోతాడు చాలా తక్కువ ఉంటాడు అతడు అతను మిగతా తల్లి అతని తండ్రి కానీ అన్న కానీ మిగతా వాళ్ళది ఉంది వీంది ఈయన క్యారెక్టర్ మాత్రం ఒక రైప్ చూపులు అనేటివి ఒక రకంగా ఉంటాయి అనేది ఒక మొత్తం మీద ప్రజలకు ఎక్కువ కూడా అందుబాటులో ఉండని వ్యక్తి ఇతడికి ఆడపిల్లలంటే ఎంత చులకనంటే వాళ్లను ట్రాప్ లో పడేసి అత్యాచారం చేసి ఆపై హత్య చేసి బావిలో పడేస్తుంటాడు ఆ మృతదేహాలు ఘోరంగా ఛిద్రమైపోతే వాటిని అంతే నిర్లక్ష్యంగా అక్కడికక్కడే పాతి పెట్టేస్తుంటాడు ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారా అది కూడా ఓళ్లలో మనుషుల మధ్య జీవించి ఉన్నారా ఇదెక్కడి ఆటవిక నీతి మనం ఏ కాలంలో ఉన్నామంటూ ఊగిపోతున్నారు ఒక్కొక్కరు ఇంతకీ ఈ శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఎవరు ఇతడికి ఇలాంటి క్రిమినల్ మెంటాలిటీ ఎందుకు డెవలప్ అయింది అందుకు కారణాలేంటి ఇతడిపై గతంలో ఉన్న కేసులేంటి ఇతడు కేవలం తాను మాత్రమే మర్డర్ స్కేచ్ వేస్తాడా లేక మరెవరైనా సపోర్ట్ చేస్తారా అన్న వివరాలను పూర్తిగా సేకరించామంటున్నారు పోలీసులు శ్రీనివాసరెడ్డి కేవలం ఒకట్రెండేళ్ల నుంచే కాదు గత నాలుగైదేళ్లుగా వరుస మానభంగాలు మర్డర్లు చేస్తూ వస్తున్నాడు ఇతడు సైకో కిల్లర్ గా వర్ణిస్తున్నారు పోలీసులు గతంలో జరిగిన ఉదాంతాలను తెలియజేస్తున్నారు పోలీసులు ఇతడు ఒక మహిళ విషయంలో దెబ్బలు తిన్నాడని అప్పట్నుంచి ఇతడు పూర్తిగా మారిపోయాడని చెప్పుకొస్తున్నారు మరి శ్రీనివాసరెడ్డి గత కొంతకాలంగా చేస్తూ వస్తున్న అత్యాచారం హత్యల పరంపరను బట్టి చూస్తే ఇతడి సైకో లక్షణాలేంటో అర్థమవుతుందని అంటున్నారు ఇతడి కారణంగా హతమైన కల్పన పదకొండేళ్ల వయసు కాగా శ్రావణి వయసు పదిహేనేళ్లు ఇక మనీష పద్దెనిమిదేళ్ల అమ్మాయి కేవలం మైనర్లను మాత్రమే ఎంపిక చేసుకుని వాళ్ల పట్ల తనకెంతో ప్రేమాభిమానం ఉన్నట్లు నటిస్తాడని తెలుస్తోంది బావి దగ్గరకు తీసుకెళ్లేటప్పుడు కూడా ఇతడు వెంటనే దాడి చేయడు వాళ్లను మంచి మాటలతో ముగ్గులోకి దించే యత్నం చేస్తాడని తెలుస్తోంది వాళ్లు ఇతడికి ఎదురు తిరగడం ప్రారంభించాక ఇతడిలోని మానవ మృగం నిద్రలేస్తుందని అంటున్నారు పోలీసులు ఇతడెంతటి పర్వెట్టడంటే ఇరవై ఐదో తేదీన శ్రావణ్ణి ట్రాప్ చేసి ఆమెపై అత్యాచారం హత్య చేసి పాడుబడ్డ బావిలో పూడ్చిపెట్టాడా ఆ బ్యాగ్ ను అక్కడికక్కడే వదిలేసి వెళ్లడమే కాదు ఆమె డెడ్ బాడీని సగం పూడ్చి తన పాటికి తాను ఇంటికెళ్లిపోయాడు ఇరవై ఆరో తేదీన ఏ చీకు చింత లేకుండా ఓ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యాడు అంటే నిన్న తానొక మర్డర్ చేశానని కనీస స్పృహ కూడా లేకుండా వ్యవహరించినట్టు చెబుతున్నారు పోలీసులు తర్వాత తాను చేసిన రేప్ కమ్ మర్డర్ పై అలజడి చెలరేగిందని గుర్తించి అప్పుడు పరారయ్యే యత్నం చేశాడట స్కూల్ మేడ్ మ్యారేజ్ ఉంటే మ్యారేజ్ కూడా వెళ్ళాం 
ఇప్పుడు ఏం జరగలేదు అట్లా నార్మల్ బిహేవియర్ ట్వంటీ సిక్స్ నాత్రి మాత్రమే ఈ కేస్ మనకి బాడీ దొరికిన తర్వాత పోలీస్ వాళ్ళు అందరూ ఊర్లో వచ్చి చూసి అక్కడ నుంచి పర్వాలైన నెల రోజుల క్రితం ఇతడు మనిషాను ట్రాప్ చేసి ఆమెను అత్యాచారం ఆ తర్వాత హత్య చేసినా ఇది ఎక్కడ బయటపడుతుందో అన్న భయం కూడా లేదు అతడికి ఒక అమ్మాయిని రేప్ కం మర్డర్ చేశాక మరొక అమ్మాయిని బుట్టలో పడేయడం అంతే మరే భయాలు లేవు పోలీసులున్నారు వాళ్లతో తనకు ఎప్పటికైనా డేంజరే అన్న కనీస స్పృహ కూడా ఉండదు లేకుంటే ఒక అమ్మాయిని రేప్ చేసి ఆ తర్వాత మర్డర్ చేసి ఆ బ్యాగ్ ను అక్కడ అలాగే పడేసి వెళ్లడంలో ఇతడి మెంటాలిటీ ఎలాంటిదో ఇట్టే అర్థం చేసుకోవచ్చు దీన్ని బట్టి ఈ కేసు మొత్తం తిరగదోడతారన్న కనీస భయాలే ఇతడికి బావిలో పడేసి ఆ డెడ్ బాడీని సగం పూడ్చి ఇంటికెళ్లడం చూస్తుంటే ఇతడి లోకంలో ఉన్నట్టే కనిపించడం లేదు గతంలో ఇలాగే కన్నులు వెళ్లగా అక్కడ ఒక వేస్యను బుక్ చేసుకున్నాడు డబ్బుల దగ్గర తేడా రావడంతో ఆమెను హత్య చేశాడని ఆ డెడ్ బాడీని మూడు ముక్కలుగా చేసి గుర్తుపట్టరాని విధంగా పాతి పెట్టాడని అంటున్నారు పోలీసులు ఇలా మొత్తం ఐదు ఘటనల్లో ఇతడి ప్రమేయం ముందంటున్నారు అక్కడ గొర్రెల ఇండియా డబ్బు విషయంలో అప్పుడు మర్డర్ చేసి మళ్ళా అపార్ట్మెంట్ పైన ఉన్న వాటర్ ట్యాంక్ లో మూడు కంపార్ట్మెంట్ ఉంటే ఎక్కడ నీళ్లు లేవు అక్కడ బాడీ డబ్బు చేసి ఈయన ఈయన నాలుగు ఫ్రెండ్ ఐదుగురు అక్కడ నుంచి ఫరార్ అయినారు తర్వాత కర్నూలు కుటాం పోలీస్ స్టేషన్ వాళ్ళు వచ్చి ఊరు నుంచి ఈయనకు అరెస్ట్ చేసి అక్కడ లీగలైజ్ చేయడం జరిగినప్పుడు ఇతడిని మానసిక వైద్యులకు చూపించాల్సిన అవసరం ఉందని ఇతడు గతంలో తిన్న దెబ్బల కారణంగా మానసికంగా చెలించిపోయి సైకోగా మారాడని అంటున్నారు పోలీసులు ఇతడు తాను చేసిన నేరాలన్నింటినీ ఒప్పుకున్నాడని ఒక్కడే ఈ నేరాలన్నింటినీ చేసినట్టు తెలుస్తోందని ఇతడి కేసులన్నీ సైంటిఫిక్ గా నిరూపించడానికి ఎంతో శాస్త్రీయమైన పరిశోధన అవసరమవుతుందని అంటున్నారు పోలీసులు మనీషా కల్పనల ఎముకలు మాత్రమే దొరికాయని వీటిని ల్యాబ్లకు పంపి తద్వారా నేరాన్ని నిరూపించాల్సి ఉందని అంటున్నారు కమిషనర్ మూడు కేసెస్ ఈ గ్రామంలో మూడు అమ్మాయిలు కూడా చిన్నారి ఇరవై ఎయిటీన్ ఇయర్స్ కల్పన పాప అది పదకొండు సంవత్సరం తర్వాత శ్రావణి నైన్త్ క్లాస్ చదువుతున్నారు తర్వాత మనీష బికామ్ సెకండ్ ఇయర్ జస్ట్ ఎయిటీన్ కంప్లీట్ అవుతున్నాయి వాళ్ళు మైనర్ గర్ల్స్ అని ఇది పర్వటెడ్ ఫెలో కంప్లీట్ సైకిక్ బిహేవియర్ ఇతడికి మాక్సిమం శిక్ష ఖరారయ్యేలా చేస్తామని ఇటీవల సవరించిన చట్టాల ప్రకారం పన్నెండేళ్ల బాలికలపై అత్యాచారం చేస్తేనే మరణశిక్ష ఉందని అలాంటిది ఇతడు మూడు అత్యాచారాలు హత్యలకు పాల్పడ్డాడని దీంతో ఇతడిపై ఫోక్సో నిర్భయ తదితర చట్టాలను ప్రయోగించి కఠిన శిక్ష అమలయ్యేలా తాము హామీ ఇస్తున్నామని అంటున్నారు పోలీసులు ఒకటి అపీల్ దయచేసి మీ పాపాలకి ఎవరు స్కూల్ వెళ్తున్నారు కాలేజ్ వెళ్తున్నారు మీ అమ్మాయిలకి చెప్పండి ఎవరు అన్నోన్ వ్యక్తులు కానీ నోన్ వ్యక్తులు కానీ ఈ లిఫ్ట్ లిఫ్ట్ అడిగి వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్తారు కానీ రిటర్న్ వస్తారు ఇంకా వేరే చోట్ల వెళ్తున్నారు అప్పుడు తల్లిదండ్రులకి పక్కా చెప్పాలా బొమ్మల రామారం ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో కూడా గంజాయి బ్యాచ్లు అధికంగా ఉన్నాయని ఈ అలవాటు ఉన్న వాళ్లందరినీ గుర్తించి ఇక్కడ ఇలాంటి కార్యకలాపాలు జరగకుండా చూసే యత్నం చేస్తున్నామని అంటున్నారు తల్లిదండ్రులు కూడా తమ పిల్లలను కంటికి రెప్పలా కాపాడుకోవాల్సి ఉందని తమ పిల్లలు స్కూల్కెళ్లి స్కూల్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఎలాంటి వాళ్లతో వెళ్తున్నారు ఎవరితో కలిసి వస్తున్నారన్న నిఘా ఉంచాలని ఏ మాత్రం తేడా గమనించినా వెంటనే పోలీసులకు తెలియచెప్పాలని సూచిస్తున్నారు పోలీసులు పోలీసులు ఎంత కాపు కాచినా మరింత టెక్నాలజీ వచ్చినా నేరస్తుల మానసిక సరళ్లు అయితే మార్పు తేవడం సాధ్యం కావడం లేదు నేరం జరిగాక గుర్తుపట్టగలరేమో గానీ నేరం జరగకుండా మాత్రం చూడలేకపోతున్నారు కాబట్టి ఎవరికి వాళ్లు తమ పిల్లల స్థితిగతులు ఇతర బాగుకుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి వాళ్లను రోజూ విచారించాలి స్కూల్లో ఏం జరిగింది దారిలో ఏం జరిగింది ఎవరైనా తేడాగా వ్యవహరించారా ఈ రోజు ఏ దారి గుండా వచ్చారు అపరిచితులను ఎవరైనా గుర్తించారా అన్నది కూడా ఆరా తీయాల్సిన అవసరం ఉంది సరిగ్గా అదే సమయంలో హాజీపూర్ గ్రామానికి మెయిన్ రోడ్డుకు ఉన్న దూరం జరపగలగాలి ఈ ఊరికి వెళ్లాలంటే కొంత దూరం నిర్మానుష్య ప్రాంతంలో నడవలసి రావడమే శ్రీనివాస్ రెడ్డి తనకు అణువుగా మార్చుకున్నట్టు తెలుస్తోంది ఈ కొంత మేర కూడా రోడ్డు వేయాలన్నది గ్రామస్తుల డిమాండ్ గా తెలుస్తోంది 
ఊరి లోపల వరకు రవాణా సౌకర్యం ఏర్పాటు చేయాలని ఇకనైనా ప్రభుత్వ యంత్రాంగం గుర్తించాలని కోరుకుందాం ఈ మూడు ప్రాణాలు మరో మూడు ప్రాణాల వరకు సాగకుండా ఉండాలని